అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ముందుగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈ వీడియో ద్వారా లేటెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలను తెలుసుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి ఈ ప్రశ్నలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిర్వహించేటటువంటి అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ వివరాలకు వెళ్లే ముందుగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ప్రశ్నలను చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సీరియల్లో ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న అనమాట రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డును గెలుచుకున్న వ్యక్తి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు మన్ప్రీత్ సింగ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డును మన్ప్రీత్ సింగ్ గెలుచుకున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ మూమెంట్ కేటగిరీలో ప్రతిష్టాత్మక లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ 2002-2020 థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అవార్డును గెలుచుకున్న ప్రఖ్యాత క్రీడాకారుడు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సచిన్ టెండూల్కర్ బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ మూమెంట్ కేటగిరీలో ప్రతిష్టాత్మక లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే ఇరవై సంవత్సరాలకు గాను అవార్డును గెలుచుకున్నటువంటి ప్రఖ్యాత క్రీడాకారుడు వచ్చేసి సచిన్ టెండూల్కర్ తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ విజేతలుగా నిలిచిన వారిని క్రింది జాబితాలో ఎన్నుకొనుము అనే ప్రశ్న అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నోవాక్ జకోవిచ్ సెర్బియా సోఫియా కెనిన్ అమెరికా ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ పురుషుల విభాగంలో విజేతగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి వచ్చేస్తున్న నోవాక్ జకోవిచ్ అనమాట సెర్బియా దేశానికి చెందినటువంటి నోవాక్ జకోవిచ్ అలాగే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ మహిళల విభాగంలో విజేతగా నిలిచింది సోఫియా కెనిన్ అమెరికా దేశానికి సంబంధించినటువంటి సోఫియా కెనిన్ మహిళ మహిళల విభాగంలో విజేతగా నిలిచారనమాట కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ సపరేట్ సపరేట్గా కూడా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట పురుషుల విభాగంలో విజేతగా నిలిచింది ఎవరు అంటే నోవాక్ జకోవిచ్ అనే సాన్సర్ ఇవ్వండి ఒకవేళ మహిళల ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ మహిళల విభాగంలో విజేతగా నిలిచింది ఎవరు అనేసి సపరేట్గా ప్రశ్న అడిగారనుకోండి సోఫియా కెనిన్ అనేసి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ దేశాల పేర్లు కూడా గుర్తుంచుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ప్రశ్న ఏ పద్ధతిలో అడిగైనా కానీ ఆన్సర్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ విజేత నోవాక్ జకోవిచ్ మహిళ పురుషుల విభాగం విజేత నోవాక్ జకోవిచ్ ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే కదా సెర్బియా దేశం అనేసి మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేదానికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం క్రింది వాణిలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళా గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ సాధించని వారు ఎవరు మహిళ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ సాధించని వారు ఎవరు అనేసి ప్రశ్నించారు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నలుగురిలో సాధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే సాహితి పి లక్ష్మి సాహితి పి లక్ష్మి అనమాట మిగతా ముగ్గురు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహిళ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ను సాధించిన వారే ప్రత్యూష కావచ్చు కోనేరు హంపి కావచ్చు ద్రోణవల్లి హారిక వీళ్ళు ముగ్గురు గ్రాండ్ మాస్టర్ మహిళ గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ని సాధించారు తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం ఖేలో ఇండియా వింటర్ గేమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీను ఎక్కడ నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రకటించారు ఆన్సర్ కాశ్మీర్ లడాక్ కాశ్మీర్ లడాక్లో నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రకటించారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ని చూద్దాం ఐసిసి అండర్ నైన్టీన్ క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి క్రింది వాణిలో సరికానిది ఏది అనేసి ప్రశ్నించారు ఇక్కడ మొత్తం నాలుగు అంశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నాలుగు అంశాలలో సరికాని దాన్ని గుర్తించాల్సింది ఉంటుంది అనమాట ఐసిసి అండర్ నైన్టీన్ క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఇక్కడ అంశం వన్ చూద్దాం ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన దక్షిణాఫ్రికాలోని పాచఫ్ స్ట్రూమ్లో ఫైనల్ మ్యాచ్ భారత్ బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరిగింది ఇది సరైన ఆప్షనే అనమాట ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తారీఖున దక్షిణాఫ్రికాలో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది ఏ ఏ దేశాల మధ్య అంటే భారత్ బంగ్లాదేశ్ల మధ్య జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ విజేతగా నిలిచింది ఈ విషయం కూడా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అంశం చూద్దాం డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో విజేతగా నిలిచిన బంగ్లాదేశ్ జట్టుకు బంగ్లా క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదే తొలి ఐసీసీ ట్రోఫీ కావడం విశేషం ఇది కూడా సరైన అంశమే అనమాట ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్కి ఇది మొట్టమొదటి వరల్డ్ కప్ అనమాట ఈ అండర్ నైన్టీన్కి సంబంధించి వరల్డ్ కప్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ సాధించింది బంగ్లాదేశ్ గతంలో ఎప్పుడు అంటే ఏ దానికి సంబంధించి కూడా ప్రపంచ కప్ అయితే సాధించ
మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అక్బర్ అలీకి దక్కింది ఇది కూడా సరైన అంశమే ఇన్ని ఇక్కడ టోర్నీలు వచ్చేసి వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ లేదా మ్యాన్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అవార్డు ఎవరికి దక్కింది అంటే ఎస్ఎస్వి జైస్వాల్కి దక్కింది ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఎస్ఎస్వి ఎస్ఎస్వి జైస్వాల్ అలాగే మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే అక్బర్ అలీ బంగ్లాదేశ్కి చెందినటువంటి అక్బర్ అలీ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ మూడు అంశాలు కూడా సరైనవి అంశం ఫోర్ చూద్దాం అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ను ఇండియా ఇప్పటి వరకు ఐదు సార్లు గెలుచుకుని రికార్డు సృష్టించింది ఇది సరైన అంశం కాదు నాలుగవ పాయింట్ సరైన అంశం కాదనమాట ఇక్కడ సరికాని దాన్ని గుర్తించమన్నారు ఇక్కడ నాలుగవ ఆప్షన్ అనేది సరైనది కాదు ఎందుకు సరైనది కాదు అంటే అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ను ఇండియా ఇప్పటి వరకు నాలుగు సార్లు మాత్రమే గెలుచుకుంది ఫ్రెండ్స్ నాలుగు సార్లు మాత్రమే గెలిచింది ఇక్కడ మాత్రం ఆప్షన్లో ఐదు సార్లు గెలుచుకుని రికార్డు సృష్టించింది అనేసి ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారనమాట కాబట్టి ఇది సరికానిది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తించుకోండి అలాగే నాలుగు సార్లు ఇప్పటి వరకు అండర్ నైన్టీన్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ విజేతగా ఇండియా నిలిచింది ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తించుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత పోతే ముప్పై ఏడవ ప్రశ్నను చూద్దాం ఇక్కడ సీరియల్లో ఎరబాబా బిలము భూమిపై గ్రహ శకలం ఢీకొనడంతో ఏర్పడింది ఈ బిలమును అత్యంత పురాతన బిలమని అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఈ బిలము ఏ దేశంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా దేశంలో ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మానవుల కంటే ముందుగా అంతరిక్షంలోకి మహిళా వ్యోమనాయుడ్ రోబోను పంపడానికి సిద్ధం చేసింది ఈ రోబోకు వ్యోమమిత్ర అనే పేరు పెట్టారు వ్యోమ అనేది ఏ భాష పదం ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఆన్సర్ వచ్చేసి సంస్కృతం ఏ భాష పదం అంటే సంస్కృతానికి సంబంధించినటువంటి పదం అనమాట ఇక్కడ ఇందులోనే మరొక ప్రశ్న కూడా దాగి ఉంది ఏదంటే అన్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మానవుల కంటే ముందుగా అంతరిక్షంలోకి మహిళా వ్యోమనాయుడ్ రోబోను పంపడానికి సిద్ధం చేసింది ఈ రోబోకు ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే కదా ఆన్సర్ వచ్చేసి వ్యోమమిత్ర అనేసి ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇప్పుడు తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం అంతరిక్ష చరిత్రలోనే తొలిసారిగా సూర్యుడి ధ్రువ ధ్రువ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన మొట్టమొదటి చిత్రాలను అందించేందుకు ఉపయోగించే సోలార్ ఆర్బిటర్ అనే వ్యోమ నౌకను ఏ సంస్థలు సంయుక్తంగా రూపొందించాయి అంతరిక్ష చరిత్రలోనే తొలిసారిగా సూర్యుడి ధ్రువ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన మొట్టమొదటి చిత్రాలను అందించేందుకు ఉపయోగించే సోలార్ ఆర్బిటర్ అనే వ్యోమ నౌకను ఏ సంస్థలు సంయుక్తంగా రూపొందించాయంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి అమెరికా అంతరిక్ష అంతరిక్ష సంస్థ నాసా మరియు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ రెండు సంస్థలు ఈ చిత్రాలను చిత్రాలను అందించేందుకు ఉపయోగించే సోలార్ ఆర్బిటర్ అనే వ్యోమ నౌకను సంయుక్తంగా రూపొందించాయన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ప్రతిష్టాత్మక టేలర్ పురస్కారంకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరైన వాటిని ఎంపిక చేయండి అనేసి ప్రశ్న అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ మొత్తం ఏబిసి అనేసి మూడు అంశాలు అయితే ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో సరైన వాటిని గుర్తించాలి అంశం ఏ పర్యావరణ జీవశాస్త్ర గ్రెచన్ డైలీతో కలిసి భారత పర్యావరణ ఆర్థికవేత్త పవన్ సుఖ్దేవ్ టేలర్ సుఖ్దేవ్ టేలర్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు పర్యావరణ జీవశాస్త్రవేత్త గిరిచన్ డైలీతో కలిసి భారత పర్యావరణ ఆర్థికవేత్త పవన్ సుఖ్దేవ్ టేలర్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు ఇది సరైన అంశమే అంశం బి చూద్దాం ది ఎకనమిక్స్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్స్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ అనే పేరుతో యుఎన్ఈపి ఈ అధ్యయనం చేపట్టింది ఇది కూడా సరైన అంశమే తర్వాత అంశం సి చూద్దాం UNEP అధినేత ప్రత్యేక సలహాదారు సుఖ్దేవ్ ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ ఎకానమీ ఇనిషియేటివ్ అనే ప్రాజెక్టును ఐరాసా మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి బాన్కి మూన్ ప్రారంభించారు ఇది కూడా సరైన అంశమే అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మూడు అంశాలు కూడా ఏబిసి అనే మూడు అంశాలు కూడా సరైన అంశాలే ఒకటి ప్రశ్న కాదు సార్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ యూ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో సరైనవి ఏవి అనేసి ప్రశ్న అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏబి అనేసి రెండు అంశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రెండింటిలో సరైన వాటిని గుర్తించాల్సింది ఉంటుంది అంశం ఏ అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా సతీమణి మిషెల్ ఒబామాకు ప్రతిష్టాత్మక గ్రామి అవార్డు లభించింది ఇది సరైన అంశమే అనమాట అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ వరా ఒబామా గారి సతీమైనటువంటి మిషెల్ ఒబామాకు ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి గ్రామి అవార్డు లభించింది నెక్స్ట్ అంశం బి 
బికమింగ్ పేరిట మిషల్ రూపొందించిన ఆడియో బుక్కు బెస్ట్ స్పోకెన్ వర్డ్ విభాగంలో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గ్రామే అవార్డు దక్కింది ఇది కూడా సరైన అంశమే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెండు అంశాలు కూడా సరైన అంశాలు కాబట్టి ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఏబి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో స సరికాని జత ఏది అంటే కదా ఈ నాలుగింటిలో సరికాని జత ఏదంటే కదా ఆప్షన్ ఫోర్ సరికానిది అనమాట యంగ్ సైంటిస్ట్ మెరిట్ అకాడమిక్ అవార్డు గోపాలకృష్ణ అనేది గోపాలకృష్ణ ద్వివేది అనేది సరికానిది మిగతా మూడు కూడా సరైనటివే అనమాట ఆప్షన్ వే వన్ వచ్చేసి గ్రాండ్ ప్రోగ్రేన్ అవార్డు ఎవరికి దక్కిందంటే కార్తిక్ సాయికి దక్కింది నెంబర్ టూ స్టాత్ఫీల్డ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చేసిందనో సంధ్యారెడ్డికి దక్కింది అనమాట అలాగే జినోమ్ వ్యాలీ అవార్డు వచ్చేసి డాక్టర్ కార్ల్ జూన్కు ఈ అవార్డు దక్కింది జినోమ్ వ్యాలీ అవార్డు డాక్టర్ కార్ల్ జూన్కి దక్కింది నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూద్దాం ఇటీవల భారత పర్యటన చేసిన దేశాధినేతలను దేశాలతో జతపరచండి అనేసి ప్రశ్న ఇచ్చారు ఇటీవల భారత పర్యటన చేసిన దేశాధినేతలను దేశాలతో జతపరచండి అనేసి ఇచ్చారు ఒకవైపు దేశాల పేర్లు ఇచ్చారు మరొక వైపు అధినేత పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ దేశ అధ్యక్షుడు ఎవరంటే కదా రెబెలో డిసూజా పోర్చుగల్ అధ్యక్షుడు రెబెలో డిసూజా నెక్స్ట్ శ్రీలంక శ్రీలంక దేశానికి అధ్యక్షుడు ఎవరంటే మహేంద్ర రాజపక్సే తర్వాత బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు ఎవరంటే కదా జైర్ బోల్సో నారో జైర్ బోల్సో నారో అనమాట బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు ప్రస్తుత బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు అంటే ఒకటిని సితో రెండును బితో మూడుని ఏతో జతపరచవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రెండు వేల ఎనిమిది ముంబై ఉగ్రదాడుల కేసును విచారించిన ముంబై మాజీ పోలీస్ అధికారి రాకేష్ మార్య రచించిన పుస్తకం ఏది రెండు వేల ఎనిమిది ముంబై ఉగ్రదాడుల కేసును విచారించినటువంటి ముంబై మాజీ పోలీస్ అధికారి రాకేష్ మార్య రచించిన పుస్తకం వచ్చేసి లెట్ మీ సే ఇట్ నవ్ లెట్ మీ సే ఇట్ నవ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్లాక్ స్టేజ్ ది స్టోరీ బిహైండ్ ఇండియాస్ హై గ్రేత్ హై గ్రోత్ ఎస్ అనే నూతన పుస్తక రచయిత ఎవరు బ్లాక్ స్టేజ్ ది స్టోరీ బిహైండ్ ఇండియాస్ హై గ్రోత్ ఇయర్స్ అనే నూతన పుస్తక రచయిత ఎవరు అంటే కదా ఆన్సర్ వచ్చి మాంటెక్ సింగ్ అహ్లువాలియా మాంటెంగ్ మాంటెక్ సింగ్ అహ్లువాలియా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్రింది వాటిలో సరిలేనిది ఏది అనేసి ప్రశ్నించారు క్రింది వాటిలో సరిలేనిది ఏది అనేసి ఇక్కడ నాలుగు అంశాలు నాలుగు పాయింట్లు అయితే ఇచ్చారు నాలుగింటిలో సరి కానిది దాన్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సరి కానిది అని నెంబర్ వన్ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం జనవరి ఇరవై ఐదు ఇది సరైన అంశమే జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవంగా జనవరి ఇరవై ఐదవ తారీఖున జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రపంచ చిత్తడి నేలల దినోత్సవం ఫిబ్రవరి రెండు ఇది కూడా సరైన ఆప్షనే అనమాట థర్డ్ చూద్దాం జాతీయ బాలికా దినోత్సవం జనవరి ఇరవై నాలుగు ఇది కూడా సరైన ఆప్షనే ఎందుకంటే జాతీయ బాలికా దినోత్సవాన్ని జనవరి ఇరవై నాలుగవ తారీఖున జరుపుకుంటారు నెంబర్ ఫోర్ ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం ఫిబ్రవరి మూడు ఫ్రెండ్స్ ఇది సరికాని జత అనమాట ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం ఫిబ్రవరి మూడు అనేది సరికానిది ఎందుకు సరికానిది అంటే కదా ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవాన్ని ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖున జరుపుతారు ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖున ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవాన్ని జరుపుతారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఫిబ్రవరి మూడు అనేసి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సరైనది కాదనమాట కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అవుతుంది ఎందుకంటే సరికాని జతని గుర్తించమనేసి ఇక్కడ అడిగారు కాబట్టి అలాగే సరైనది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఉంటుంది ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం ఫిబ్రవరి పదమూడవ తారీఖు అనేసి డేట్ని మీరు గుర్తించుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవాన్ని ఏ ఇతివృత్తంతో నిర్వహించారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవాన్ని ఏ ఇతివృత్తంతో నిర్వహించారు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి లాంగ్వేజెస్ వితౌట్ బార్డర్స్ లాంగ్వేజెస్ వితౌట్ బార్డర్స్ అనే ఇతివృత్తంతో నిర్వహించారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రశ్నలన్నీ అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడేటటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మరిన్ని ప్రశ్నలతో మరొక వీడియోలో కలుసుకున్నాం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి